വന്നില്ല റെമ്പാച്ചിലുമായി ആലോചിച്ച് ഈ ദിവസം ക്രമീകരിച്ച് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ദിവസത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ശരിക്കും മലങ്കര സഭയുടെ പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനി തൻ്റെ സ്ഥാനാരോഹണം തിൻ്റെ വാർഷിക ദിനം കൂടി ആയി നമുക്കിതിനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വരും കാലങ്ങളിൽ ഈ ദിവസം തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇത്തരം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം കൂടി നടത്താം എന്ന് പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനസിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് തികച്ചും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു അവസരം ഇങ്ങനെ ലഭിച്ചതിൽ ഈ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുന്നത് നിർണം ഭദ്രാസന മെത്രാപുലിത്ത അഭിയുന്ന ഡോക്ടർ യുഹാനന്മാർ ക്രിസോസ്റ്റമസ് മെത്രാപുലിത്ത തിരുമനസ് കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിൻ്റെ കൺ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുന്ന അഭിയുന്ന തേവദൂർസ് തിരുമനസ് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില അസൗകര്യങ്ങളാൽ അഭിയുന്ന തിരുമേനിക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് അഭിയുന്ന തിരുമനസ് കൊണ്ട് ഈ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നത് ഞാനത് ഇന്നലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ തിരുമേനി ഇത് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞാൻ രാവിലെ മുതലേ ഇവിടെ ഉണ്ട് എപ്പം വേണമെങ്കിൽ റെഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തിരുമേനി ഇതുമായി സഹകരിച്ചത് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ പള്ളി നിൽക്കുന്ന ഇടവക പള്ളിയുടെ ഭദ്രാസനം പത്രാപുലുത്ത എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാവിധ ബഹുമാന ആദരവുകളോടും കൂടി ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് അഭിനന്ദ തിരുമനസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് മലങ്കര സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ബസിലിയോസ് മാർത്തമ്മ പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ ബാബാ തിരുമനസ് കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമനസ് കൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുന്നുള്ളി ഇനിയും ഒരു ദേവാലയ ഗൂതാശയ്ക്ക് കങ്ങഴിയിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് ഇതിന് അനുഗ്രഹിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഉള്ള സന്തോഷം പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദ തിരുമനസിനോട് അറിയിക്കട്ടെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ചടങ്ങ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനിയെ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എവരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് ഈ യോഗത്തിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുന്ന അഭിനയ തെയോഫിലോസ് തിരുമേനി തെയോഫിലോസ് തിരുമേനിയോട് ഇത് മുൻകൂട്ടിയൊന്നും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും അഭിയുന്ന തിരുമനസ് കൊണ്ട് ഈ യോഗത്തിലേക്ക് വന്ന് സംബന്ധിച്ചു അഭിയുന്ന തിരുമനസിനോടും ഉള്ള സ്വാഗതം ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അഭിനരായ സറാഫിൻ തിരുമേനിയും ദിയസ് കൊറോസ് തിരുമേനിയും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാം എന്ന് പറഞ്ഞതെന്നാണ് എങ്കിലും ചില പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ആണ് ഇവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നു അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിലും അഭിനന്ദ തിരുമേനിമാരെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സഭയുടെ വൈദിക ട്രസ്റ്റി ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കോനാട്ട് അച്ഛൻ ഈ സഭയുടെ ഒരു എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി നിൽക്കുന്ന കോനാട്ട് അച്ഛനെയും ഈ യോഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സഭയുടെ അൽമായ ട്രസ്റ്റി ശ്രീ എം ജി ജോർജ് മുത്തൂറ്റ് മുത്തുല് ജോയ് ചായൻ ഇവിടെ രാവിലെ തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു സഭയുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ആണ് ജോയ് ചാനയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പരിമല സെമിനാരിയുടെ മാനേജറായിരിക്കുന്ന വന്യ ഔഗേൻ റമ്പാച്ചൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് റമ്പാച്ചനെയും യോഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സഭയുടെ വിവാഹ ധനസഹായ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ശ്രീ സണ്ണി പുഞ്ചമണ്ണിൽ ശ്രീ റോണി വർഗീസ് അബ്രഹാം ശ്രീ ജേക്കബ് തോമസ് അരിപുറം എന്നിവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സഭയുടെ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ജോർജ് ജോസഫ് സാറ് ഇപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വന്യരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർ വന്യരായ റമ്പാച്ചന്മാർ സഭയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ വിവിധ തലങ്ങളിൽ സഭയെ പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിവിധ ഇടവുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമന്യരായ സുഹൃത്തുക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പ്രകാശ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ സമ്മേളനം സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമനസുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔഗാൻ റമ്പാച്ചൻ ഈ മലങ്കര സഭയുടെ വിവാഹ സഹായ ധന ആ പ്രസ്ഥാനം നടത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കോശി ഉമ്മൻ മറ്റ് സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ അധ്യക്ഷ വേദിയിൽ ഉപേക്ഷിതരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സദസ്സില്ലാകതരായിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഒക്ടോബർ മാസം അവസാനം മലങ്കർ സഭയിൽ കുറേ കാലങ്ങളായി ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു സമ്മേളനം നടത്താറുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും അത് വിചാരിക്കാറുള്ള രണ്ട് പർപ്പസാണ് അതിനുള്ളത് ഒന്ന് പരിശുദ്ധ വലിയ ബാബാ തിരുമേനിയുടെ ജന്മദിനം ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് മഹാപരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പലിമ തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മ പെരുമാൾ നടത്തുമ്പോൾ തിരുമേനി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് തിരുമേനി ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തിരുമേനി എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന ഒരു സങ്കല്പം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് തിരുമേനിക്കിഷ്ടമുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഈ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അത് നിർവഹിച്ചാൽ അത് മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഒരു പുണ്യമാണ് ഇവിടെ ഏതാനും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു വിവാഹ സഹായത്തിന് ചുരുങ്ങിയ തോതിലുള്ള ഒരു ഓഹരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പങ്ക് സഭയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നൽകുകയാണ് അത് ധാരാളം അപേക്ഷകളുണ്ട് എല്ലാ അപേക്ഷകളെയും പരിഗണിച്ച് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ശക്തി അനുസരിച്ച് അവർക്ക് അത് നൽകുന്നു നൽകുന്ന തുകയുടെ വലിപ്പമല്ല പരിശുദ്ധ പരിമിനത്തിരുമേനിയും പരിശുദ്ധ സഭയുടെയും ഒരു ചെറിയ വിവാഹ സമ്മാനം എന്ന് മാത്രമേ അതിന് കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഒരു വിവാഹം നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്തുമാത്രം പണച്ചെലവുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം പക്ഷേ അതിൽ തിരുമേനി പരിശുദ്ധ പരിമ തിരുമേനി ഇവിടെ ഒരു കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ദക്ഷിണ അല്ലെങ്കിൽ തിരുമേനിയുടെ ഒരു ഓഹരി ഈ കാര്യത്തിൽ മലങ്കര സഭ ജാതിയോ മതമോ നോക്കാതെ അത് ഇവിടെ നൽകുകയാണ് അക്കാര്യം തിരുമേനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പരിശുദ്ധന്മാരെപ്പോഴും മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവും കഴിവുകേടും മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റും ഒന്നും അന്വേഷിക്കാതെ എപ്പോഴും അവർക്ക് പ്രയോജനവുമുള്ളതും അവരെ സഹായിക്കുന്നതുമായ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ നാം ആ പരിശുദ്ധൻ്റെ മനസ്സ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെറിയ തോതിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിർവഹിക്കുകയാണ് വിവാഹമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഒരു സ്വപ്നമാണ് ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പല സാഹചര്യങ്ങളും ഘടകങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വേണ്ട സമയത്ത് അത് നിർവഹിക്കുവാനാകാതെ മനസ്സ് വിഷമിച്ച് കഴിയുന്ന അനേകം പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ അനേകരുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകുന്ന ഒരു വലിയ നെൽവരമാണ് മനുഷ്യ സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അത് നിർവഹിക്കുവാനാകാതെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന മനസ്സിൽ നൊമ്പരത്തോടെ കഴിയുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ പെൺമക്കളെ 
സംയോജിതമായി വിവാഹം കഴിച്ച് അയക്കുവാൻ ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അതിന് വേണ്ടത് വേണ്ട ധനം ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ കൈകളിൽ കാണുകയില്ല അപ്പോൾ അതെന്തൊരു നമ്പരമാണ് ആരോടാണ് ഈ നമ്പരം പറയുക അപ്പോൾ അതിനെ നാം ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് പങ്കുചേരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ പരിമിതത്തിരിമയുടെ സന്നിധാനത്തിൽ വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഈ കൊച്ച് വിവാഹ സമ്മാനം അതിനതിൻ്റേതായ ഒരു സൗരഭ്യമുണ്ട് അതിനതിൻ്റേതായ ഒരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ വലുപ്പത്തിലല്ല അതിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ സൗരഭ്യമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത് അത് ഇവിടെ നിർവഹിക്കുകയാണ് അതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഇവിടെ വന്നു കാണും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ എത്തിക്കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു നേർച്ച പോലെ ഒരു പ്രസാദം പോലെ ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം പോലെ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഒരു കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നൽകുന്ന വലിയ അവസരവും നൽവരവുമാണിത് ആ അവസരവും നൽവരവും സ്വമേധയാ സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം സുഖദുഃഖങ്ങളിലൂടെ നയിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ വാസവും നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യവും നിറവേറ്റാൻ തക്കവണ്ണം പരമാവധി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് മലങ്കര സഭ ധാരാളം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മലങ്കര സഭയുടെ മൊത്തം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതുചിത്രം ഒരുമിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും സഭയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം ഓരോ ഭദ്രാസനവും ഓരോ പ്രസ്ഥാനവും മിഷൻ ബോർഡും ഇടവകകളും ഒക്കെ ധാരാളം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒന്ന് ഏകോപിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും ഈ സഭ കോടിക്കണക്കിന് പണം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് സഭയുടെ ഔദാര്യമല്ല സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഏത് പുണ്യപ്രവർത്തികളും ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ യേശുക്രിസ്തു വലിയ ഒരു ചുമതലയായി നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആരുടെയും ഔ ഔദാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാകുന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ദീർഘമായി ഞാനൊന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ധനസഹായം ഇവിടെ വെച്ച് അത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടും ഈ സമ്മേളനം ദീർഘമായി ഇവിടെ തീരുന്നത് വരെ ഇവിടെ ആയിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും സാധിക്കാതെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് ഈ ദമ്പതികൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് മലങ്കര സഭ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ അർഹരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരിൽ
ഏതാനും പേർക്ക് ഈ സഹായം പരിശുദ്ധ ഭവ തിരുമൻസ് കൊണ്ട് നൽകുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പുറകാലെ നൽകുന്നതുമായിരിക്കും പേര് വിളിക്കുന്നവർ ദയവായി വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം ആവശ്യപ്പെടും വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതിയിലേക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് ഇതര സമുദായത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള ആദ്യത്തെ അഞ്ചു പേർക്ക് ഇപ്പോഴും പേര് വിളിക്കുന്നതാണ് അവർ കടന്നു വരണം ശ്രീ ഒ ടി രമണൻ കടപ്ര നിരണം ആ ടോക്കൺ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ടോക്കൺ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ശ്രീ കോശി ടി പി പാവുക്കര മാന്നാർ ശ്രീ നാസർ ടി കെ എം സി പി ഒ കരിക്കോട് കൊല്ലം ശ്രീ എസ് രാജേന്ദ്രൻ കോട്ടയം സി ടി സി നാരായണൻ ബുധനൂർ ചെങ്ങന്നൂർ മറ്റ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പുറകാലെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നൽകുന്നതും ആയിരിക്കും അദ്ദേഹ പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് അഭിനയ ക്രിസ്മസ് മാസ്റ്റർ മനസ്സിനെ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ പരിശുദ്ധ ബാബാതിരുമേനി സഹോദര മെത്രാപോലീത അഭിവന്യ തേഫിലോസ് തിരുമേനി വന്യരായ റമ്പാച്ചന്മാരെ സഭാസ്ഥാനികളെ വിവാഹ സഹായ നിധി സമിതി അംഗങ്ങളെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ഉത്തരഖണ്ഡിൽ ജലപ്രളയം ഉണ്ടായ സമയത്ത് നിങ്ങളത് പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കാണും ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ഭവനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ വാർത്ത പത്രത്തിൽ വായിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞ് മലങ്കര സഭ ഓടി അവിടെ എത്തി ആ നാട്ടുകാരായ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു ഒരു മലയാളി പോലും ഇല്ലാത്ത ഈ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ സഭയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ഈ സ്ഥലത്ത് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ ഇവിടെ കടന്നു വരുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ഞങ്ങളെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യിക്കാനാണോ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞ മറുപടി മതപരിവർത്തനമല്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഈ ദുഃഖത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ബുധനാഴ്ച മുപ്പത്തിരണ്ട് ഭവനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ഗ്രാമം മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ പുനർനിർമ്മാണം ചെയ്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും പതിനഞ്ചോളം ഭവനങ്ങൾ കച്ചെറിയ റിപ്പയറിങ് ഉള്ളത് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഒരു ബാലവാടി പോലെയുള്ള ഒരു സ്കൂൾ ചെറിയ സൗകര്യം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പല സഹായങ്ങളെയും സംശയത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിലാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഇന്ന് ആരുടെ നാമത്തിൽ നാം ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നുവോ ആ മഹാപരിശുദ്ധനായ പരുമല തിരുമേനി അദ്ദേഹം കാല യവനികയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞിട്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിയുകയാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ കടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണവും അത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ മതസ്ഥരും 
വളരെ നോമ്പും വ്രതവും എടുത്തു വരുന്ന ക്രൈസ്തവേതരായ അനേക സഹോദരങ്ങളെ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്ഥിരം താമസിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനി അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ നാട് ഊർസിലെയും കാണാൻ പോയി ഇന്നിപ്പോൾ അത് വളരെ സൗകര്യം യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ പാക്കേജ് പ്രോഗ്രാമുണ്ട് വളരെ സൗകര്യമായിട്ട് പോയി വരാം പക്ഷെ തിരുമേനി പോയി വരാൻ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസം എടുത്തെന്നാണ് പറയുന്നത് മടങ്ങി വന്ന തിരുമേനി ഇവിടെ കൂടി വന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി പ്രസംഗിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് സമ സഹസൃഷ്ടിയോട് സ്നേഹമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു സഭാംഗങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നല്ല തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ചത് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് സ്നേഹമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നല്ല തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ചത് സമസൃഷ്ടിയോടും സഹസൃഷ്ടികളോടും സ്നേഹമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹവും ഈ പരിശുദ്ധനെ പോലെ ഉള്ളവരുടെ പ്രബോധിപ്പിക്കലും ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ആവശ്യങ്ങളുടെയും ആവശ്യക്കാരുടെയും ബഹുത്വത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഈ സഭ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കും സേവന രംഗത്ത് ഒരു താരമായി ശോഭിച്ച മദർ തെരേസ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി നാം ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കടലിലെ ഒരു തുള്ളി പോലെ കാണുകയുള്ളൂ പക്ഷെ നാം അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തുള്ളിയുടെ കുറവ് അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ചെറുതെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതും അതാണ് ഇത് വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള പണം വരുത്തി നൽകുന്ന സഹായം അല്ല ഈ സഭയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ളത് ദൈവസ്നേഹികളായ സഭാ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവർ നൽകുന്ന നേർച്ചയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പബ്ലിസിറ്റി നടത്തി ഒരു പണപ്പിരിവ് നടത്തി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല മനുഷ്യർ സ്വമേധയെ ആർത്ഥിക്കുന്ന നേർച്ച പാവങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അതാകട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നവരോട് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരിൽ ഈ സഹായം സ്വീകരിക്കുവാൻ വിവാഹിതരാകുന്നവരെ ഞാൻ അധികം കാണുന്നില്ല അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോ ബന്ധുക്കളോ ആണ് അധികവും സാക്ഷരതയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം വിവാഹ വിമോചനം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതോട് അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ സ്വാർത്ഥനാകുകയും ബന്ധങ്ങൾ മാനിക്കപ്പെടാതെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെയും പോകുന്നത് കൊണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തകരുകയാണ് അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും നേർച്ചയുടെയും ഒരു പ്രതിഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിഫലനമായി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഈ സഹായം മൂലം ഇത് നേർച്ചയിട്ടവരും ഈ സമൂഹവും എല്ലാത്തിലുപരി ദൈവവും ദുഃഖിക്കുവാൻ ഇടവരരുത് ഇടവരുത്തരുത് എന്നുള്ള അപേക്ഷ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ നടത്തുന്ന ഒരു വിവാഹ കൂതാശയിൽ തിരുവല്ല കുടുംബ കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജി സംബന്ധിക്കുവാനിടയായി അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു തിരുമേനി ഓരോ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിവാഹ വിമോചനത്തിന് വരുന്ന അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് എൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നിസ്സാര കാര്യങ്ങളെ ചൊല്ലിയാണ് അല്പം ക്ഷമിക്കുവാനും അല്പം സഹിക്കുവാനും സന്നനസുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ബന്ധങ്ങളും മുറിയപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് തിരുമേനിയുടെയും കോനാട്ടച്ചൻ്റെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ സഭയുടെ അൽമായ ട്രസ്റ്റി ശ്രീ എം ജി ജോർജ് മുത്തൂറ്റ് അവർകളെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കും
അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ യുഹാനോൻ മാർ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് തിരുമേനി അഭിവന്ദ്യ സക്കറിയാസ് മാർത്തിയോ ഫിലോസ് തിരുമേനി സഭയുടെ വൈദിക ട്രസ്റ്റി ഫാദർ ജോൺസ് എബ്രാം കോർനാട്ട് ശ്രീ കോശി ഉമ്മൻ വെരി റവറൻറ്റ് ഔഗേൻ റംബാൻ വെരി റവറൻറ്റ് ശ്രീ സണ്ണി പുഞ്ചമണ്ണിൽ റോണി വർഗീസ് ജേക്കബ് തോമസ് അരിപുരം എന്നിവർ ഈ കമ്മിറ്റിയിലെ വിവാഹ സഭ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ വിവാഹ സഹായ നിധി ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വന്നിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ മക്കളെ സഭയിലെ അംഗങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ബാബാ തിരുമേനി ദീർഘമായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു എനിക്ക് ദീർഘമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ ഇല്ല എങ്കിലും ഈ ഒരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം വളരെ വളരെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു പാവം പിടിച്ച വീടുകളിൽ വിവാഹപ്രായമായ പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ സഹായം തുടക്കമിടുന്നു എങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും അവർക്ക് സഹായം കിട്ടുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല കാരണം പരുമലയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അത് പെരുകി വലുതായിട്ട് കിട്ടും അത് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൂടിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ വളരെ അധികം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചാരിറ്റി മാരേജ് അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ മാരേജ് അസിസ്റ്റൻസിൽ കൊടുക്കുന്ന തുക ഇതുപോലെ ചെറിയ തുകയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ ഈ തുക കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലെ പുറത്തുള്ള ആളുകളും അടുത്തുള്ള ആളുകളും തുടക്കമിട്ട് ഇതിൻ്റെ തുകയുടെ കൂടെ ഇട്ട് ഒരു വലിയ തുക ആകുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാറുണ്ട് കാര്യം ഇന്നിവിടെ കൊടുക്കുന്ന തുക കൊണ്ടൊരു വിവാഹം നടക്കുകയല്ലെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു നിധി വളരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പം ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരുടെ സ്വന്തം റിലേറ്റീവ്സ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഉള്ളവരെ സഹായിക്കാതിരുന്നവർ പോലും അടുത്തുള്ള വൈ എം സിയും വൈ ഡബ്ല്യു സിയും ഇങ്ങനെ സഹായം നൽകുന്നവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ട് ഇത് തീരാറുണ്ട് ഇത് ഒരു വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് സഹായം കൊടുക്കേണ്ടിയ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ വിദ്യാഭ്യാസവും കാണാൻ നല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുടുംബത്തിൽ സൗകര്യം ഇല്ല ഞാൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സുവരെ കല്യാണം വിവാഹം കഴിക്കാതെ നിന്നുപോയ കേസും അതുപോലെ വളരെ പ്രായമായ പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നല്ലപോലെ പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൽ വളരെ വർഷമായിട്ട് ആയിരങ്ങൾക്കും പതിനായിരങ്ങൾക്കും ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സഭയിൽ എപ്പോഴും പറയും പ്രത്യേകിച്ച് സണ്ണിയോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കോശിയുമ്മന് അറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു തന്നാൽ ഞാനത് തീർച്ചയായിട്ടും പരിഗണിക്കാം പരിഗണിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഗതി ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രായമായി നമ്മൾ പറയും പെണ്ണ് പുര നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചു വിടുന്നിടം വരെ ഉള്ള പ്രയാസം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഇന്ന് മിസ്റ്റർ ശ്രീമാൻ കോശിയുമ്മൻ ഇതിൻ്റെ കൺവീനറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോശിയുമ്മനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അനുമോദിക്കുന്നു ഇതിന് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഈ മീറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് 
പോകാൻ നിന്ന് എന്നെ എനിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യത്തോടെ എന്നെ പിടിച്ചിവിടെ ഇരുത്തി ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് നടത്തുന്നത് ഈ വിവാഹ സഹായ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സഭയ്ക്കും അനുഗ്രഹകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവരെ എല്ലാം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ വർഷം കൂടുന്നൊന്നേ കാതോലിക്ക ജനപ്പെരുവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും പരുമല പള്ളിയിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു ഭാഗവും കൂടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓശുമൻ അത് മെഷൻ ചെയ്തോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു നല്ല തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് തുകകളും ചേർത്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ന് പകുതി പേർക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ള കൊശുമൻ പകുതി പേർക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ള ഇനി ഇനി ഇന്ന് പകുതി പേർക്ക് അമ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനിയും അതുപോലെ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ സ്വഭ സ്വക സമാഹരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ പറ്റിയെല്ലാം തിരുമേനിമാരും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നൽവരങ്ങൾ ദൈവം നടട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം സമൃദ്ധിയായിട്ട് വളരട്ടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മാത്രമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ അഭിനയ തിരുമേനി ഒന്നറമ്പാച്ചന്മാരെ വൈദ്യ ശ്രേഷ്ഠരെ സഭാസ്ഥാനികളെ സഹായനിധിയുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി മറ്റ് കമ്മിറ്റിക്കാരെ കർത്താൽ പ്രിയരെ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന അബ്ദുൾ കലാമിനോട് ഒരു യുവാവ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു സർ ആർ യു ഹാൻഡ്സം ചോദ്യം ഇതാണ് നീ സുന്ദരനാണോന്ന് കലാമിനെ കണ്ടാൽ മകറിയാം വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അത് വിവരിച്ചതിങ്ങനാണ് ഐ ആം നോട്ട് ഹാൻഡ്സം ബ്രാക്കറ്റ് വേണേ കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു സെൻസ് നീ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള സൗന്ദര്യം എനിക്കില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഗീ മൈ ഹാൻഡ് ടു സം ഹു ആർ ഇൻ നീഡ് ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ സൗന്ദര്യമെങ്കിൽ ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മലങ്കര സഭയുടെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള അനേക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സഭയുടെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കുവാൻ കാരണമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം പൊതുവായി ഇതുപോലെ നോറു പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് സഹായം നൽകുന്നത് നൂറ് പെൺകുട്ടികൾക്കല്ല നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സഹോദരിമാരായ നൂറാൾക്കാർക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയാകാം അക്രൈസ്തവനാകാം യേശു തമ്പുരാൻ്റെ സഹോദരിയായിരിക്കുന്നതായ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായ സഹായമാണ് ചെറുതാണെങ്കിലും ഈ ചെറിയവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കാണ് തരുന്നതെന്നാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ സഹോദരിമാരായ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സന്തോഷത്തിലൂടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മൂന്നാമത് യുവാവ് ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരോട് പ്രവേശിച്ചവരോട് ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും വേദനയുള്ളൊരു വാക്കാണ് സാഡ് സാഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വേദനയുള്ള ഈ സാഡിനെ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് സൂയിസൈഡ് രണ്ട് അബോർഷൻ മൂന്ന് ഡൈവോഴ്സ് എസ് എ ഡി നിങ്ങളാരും വഴക്കുണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോ നിങ്ങളോ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യരുത് 
ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപങ്ങളാണ് സമ്പത്തുകളാണ് നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായ വഴക്കിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഹോമിച്ച് കളയരുത് മക്കൾ ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് മക്കൾ വേണ്ട എന്ന് കരുതി അതിനെ കൊന്നുകടയുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് അബോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ഡിതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പക്ഷേ ഇവിടെ കസേരയില്ല വേറെ ആരും കാണില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വരികയാണ് മൂന്നാമത് ഡൈവോഴ്സ് ഡിഷ്ണറികൾ മാത്രമാണ് പണ്ട് മാരിയേജിന് മുമ്പ് ഡൈവോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഡൈവോഴ്സും മാരിയേജും മാരിയേജും ഡൈവോഴ്സും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ കടന്നു വരരുത് സൂയിസൈഡ് അബോഷൻ ഡൈവോഴ്സ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ സമൂഹത്തിനും നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിനും തന്നെ വേദനയ്ക്ക് കാരണമായിത്തീരും എന്നോർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ചെറിയ സഹായമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീതം നിങ്ങളെക്കാൾ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെയും സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ എന്നോർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു എല്ലാ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുന്നു ക്ഷണിക്കാം ഈ മീറ്റിംഗിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അഭ്യുന്നനായ യുഹാനോന്മാർ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് മെത്രാപൊലിത തിരുമേനി അഭ്യുന്നനായ സക്രിയമാർ തെയോഫിലോസ് മെത്രാപൊലിത തിരുമേനി ഈ വിവാഹ സഹായ നിധിയുടെ കൺവീനിയർ ബഹുമാന ബഹുമാനനായ ശ്രീ കോശിയുമ്മൻ വേദിയിലുപുഷ്ടരായിരിക്കുന്ന മറ്റ് എല്ലാ വിശിഷ്ട അതിഥികളുമേ കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സഭയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നത് കാതോലിക്ക ദിനപ്പിരിവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു തുകയും പരിമല സെമിനാരിയിലെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുകയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ചെറിയ ഒരു വിവാഹ സമ്മാനം അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബാ തിരുമേനി അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആ വിവാഹ സമ്മാനം ചെറുതെങ്കിലും അഭിയൻ തിരുമേനിമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു തുള്ളി മാത്രമാണ് എങ്കിൽ പോലും അതിനതിൻ്റേതായ സൗന്ദര്യവും മണവും വിശുദ്ധിയും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് ക്രമീകരിച്ച് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാ വർഷവും ഭംഗിയായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കൺവീനർ കോശ്യൂമനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിനെയും ആദ്യമേ തന്നെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് ആവശ്യമുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആവശ്യം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ അവരുടെ അസംഘം അതിന് ശരിയായിട്ട് തന്നെ പണിയെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഓർക്കുന്നു വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിവാഹ സമ്മാനം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ വാസ്തവത്തിലാകുന്നുള്ളൂ വിവാഹം കഴിഞ്ഞുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന സാധ്യതയുള്ള വിപത്തുകളെക്കുറിച്ച് അഭിനന്ദ് തിരുമേനിമാർ സൂചിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വംശം വശമാണ് വിവാഹ പ്രായം എത്തിയ മക്കളുള്ള മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും തീയാണ് അത് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആ തീയുടെ ശൗര്യം കൂടുന്നു കാരണം ആരെയാണ് ഇവർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ വിവാഹമെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതായ ബന്ധമാണ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടി ആരാണ് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ സൽഗുണ സമ്പൂർണയാണോ സമ്പൂർണനാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതായ ചിന്ത മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ കാര്യത്തിൽ സഭ സഭാമക്കളുടെ ഇടയിൽ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പങ്കാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴിയുള്ളതായ സംരംഭങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നുണ്ട് അത് കുറേയൊക്കെ വിജയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും സന്തോഷം തന്നെ ഏതായിരുന്നാലും വിവാഹത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ളതായ മേഖലകളിൽ സഭയുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ് പങ്കാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതു മുതൽ വിവാഹം നടത്തുന്നതു മുതൽ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഇവർ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുവരെയും എല്ലാം സഭയുടെ കൺസേണിൻ്റെ 
ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് അത് അപ്രകാരം പൂർത്ത പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കുവാൻ സഭയ്ക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും ആശംസക്കായി വിവാഹ സഹായ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരിക്കും ശ്രീ സണ്ണി പുഞ്ചമണ്ണിനെ ക്ഷണിക്കും ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദ ക്രിസ്മസ് മസ്തിരുമേനി അഭിവന്ദ തെയോഫിലോസ് തിരുമേനി വൈദിക ട്രസ്റ്റി ബഹുമാനായ ജോൺ സെബ്രാം കൊനാട്ടച്ഛൻ വിവാഹസ സമിതിയുടെ ബഹുമാനായ കൺവീനർ കോശിയുമ്മൻ അംഗങ്ങളായ ജേക്കബ് തോമസ് ഹരിപുരം റോണി വർഗീസ് മറ്റ് സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പരിമല കൊച്ചുതിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാളോടനുബന്ധിച്ച് മലങ്കര സഭയിലെയും അതുപോലെ ഇതര ജാതിയിൽപ്പെട്ട കുറച്ചംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ വിവാഹ സഹായ സമിതിയിലൂടെ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ചെയ്യുന്ന ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മലങ്കര സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഒരു നേതൃത്വം പരിശുദ്ധ ബാബാതിരുമേനിയുടെ ലക്ഷ്യബോധമുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ചാരിറ്റികളും ഒക്കെ നടത്തുവാൻ മലങ്കര സഭയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് വിവാഹ സഹായ സമിതി മാത്രമല്ല ഭവനം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലും അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിൽ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിനും സഭയിലും അതുപോലെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന അനേകരെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സഭയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ നൂറ് കോടി രൂപയുടെ സഹായ വിതരണം നടത്തും എന്ന് പരിശുദ്ധ ബാബാതിരുവേനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഏതാണ്ട് രണ്ട് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് നൂറ് കോടിയോടടുത്ത് തന്നെ സഭയുടെ ആകമാന പള്ളികളിൽ നിന്നും ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമുക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ നൂറ് കോടിയുടെ ഭാഗമല്ല എത്ര കോടി കൊടുത്താലും എത്രമാത്രം സഹായിച്ചാലും എത്രമാത്രം സഹായിച്ചാലും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയേറെ പ്രയാസമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ സഭയെ എന്നും ദൈവം സഹായിക്കുകയും സഭ അതുപോലെ സാധുക്കളെ കാണുകയും പ്രയാസമുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ പരിശുദ്ധ ബാബാതിരുമീനോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കിട്ടുന്ന ഈ ചെറിയ സംഭാവന ഇതൊരു വലിയ തുകയായി മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനിയായി വിളങ്ങുവാൻ പരിശുദ്ധ പരിമൽ തിരുമേനി നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസയും നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ആശംസയ്ക്കായി ശ്രീ റോണി വർഗീസ് എബ്രാമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അഭിനന്ദ തിരുമേനിമാര് കോണാട്ടച്ഛൻ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ ഏവരുമേ ഒറ്റവാക്കിൽ എൻ്റെ ആശംസ പ്രസവം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏതാണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പതോളം അപേക്ഷകളിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടമായ അമ്പത്തിരണ്ടെണ്ണമാണ് ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കി നാൽപ്പത്തെട്ടെണ്ണം കൂടെ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസമായി കൊടുക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമുള്ള ഏതാണ്ട് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് അപേക്ഷകളുടെ പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജോയിച്ചാൻ പോയെങ്കിലും ജോയിച്ചാൻ്റെ ഒരു ആഹ്വാനം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം എല്ലാ അപേക്ഷകളും മലങ്കര സഭയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു തീർക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം പെട്ടെന്ന് ഈ വേദിയിലിരിക്കുമ്പോഴുണ്ടായി എന്തായാലും അത് മുത്തൂറ്റൂനോടുകൂടെ ആ ഗ്രൂപ്പിനോടുകൂടെ ആലോചിച്ച് ഒരു പെൻഡിങ് നിൽക്കുന്ന ഒരു മുപ്പത് അപേക്ഷകളോട് ഈ പ്രാവശ്യം പരിഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മലങ്കര സഭയിൽ വിവാഹ സഹായത്തിനുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷവും നിലനിൽക്കുകയാണ് ഈ ചെറിയ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഈ സമയത്ത് ഈ പരിമല തിരുമേനിയുടെ നാമത്തിൽ നമ്മളോട് എല്ലാവരും കൂടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുമോദിച്ചുകൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം നിങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടും എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുക അടുത്ത ധനസഹായത്തിൻ്റെ വിതരണമാണ് അഭിന ക്രിസ്മസ് മാസ്റ്റർ മെൻസ് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴത് നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് തേബുലോസ് തിരുമേനിയും ചേർന്ന് നിർവഹിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോഴ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സണ്ണി പുഞ്ചമണിൽ വായിക്കുന്നതാണ്
എ കെ രാജു അനുഭവൻ ആയൂർ അടുത്ത ആളെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മാത്യു നെടിയവിള പുത്തൻപീടെ ചെങ്കുളം ടോക്കൺ നമ്പർ ടു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മാത്യു ആ ടോക്കൺ മേടിക്കണേ ആ ഇത്ര ത്രീ ടോക്കൺ നമ്പർ ത്രീ ജെൻസൺ എ കെ പ്രിൻസി ഭവൻ നമ്പർ ടോക്കൺ പറയണ്ട ഓക്കെ യോഹനാൻ സി യോഹനാൻ സി സി എം ജോർജ് എം ജോർജ് ചൊവ്വല്ലൂർ നമ്പറുകൾ വായിക്കണം ടോക്കൺ നമ്പർ ആറ് സാബു പാപ്പച്ചൻ ഇഞ്ചവിള സാബു പാപ്പച്ചൻ ഇഞ്ചവിള ടോക്കൺ നമ്പർ ഏഴ് ജേക്കബ് ബി അമ്പിപ്പൊയ്ക ടോക്കൺ നമ്പർ എട്ട് ഞാൻ ടോക്കൺ നമ്പർ എട്ട് സി കെ ലൂക്കോസ് ഒമ്പത് വൈ ജോർജ് ഊട്ടി ഒറ്റക്കൽ പത്ത് കെ സജിമോൻ പതിനൊന്ന് സി ജോൺ തോമസ് പന്ത്രണ്ട് സി കുഞ്ഞുമോൾ കുഞ്ഞുമോൻ കുഞ്ഞുമോൾ കുഞ്ഞുമോൻ ടോക്കൺ പതിമൂന്ന് സി ടി ടി കുര്യൻ ടോക്കൺ വായിച്ചിട്ട് കൊടുക്ക കുഞ്ഞുമോൾ ടി ടി കുര്യൻ നമ്പർ പതിമൂന്ന് നമ്പർ പതിനാല് ജോസ് എൻ വൈ നമ്പർ പതിനഞ്ച് സക്കറിയ കെ നമ്പർ പതിനാറ് ശ്രീമതി മിനി എസ് നമ്പർ പതിനേഴ് സി പി കെ വർഗീസ് നമ്പർ പതിനെട്ട് സി യോഹന്നാൻ ബേബി ആ പതിനെട്ട് യോഹന്നാൻ ബേബി നമ്പർ പത്തൊൻപത് ലിസി കോശി ലിസി കോശി ആരാ കേട് വാങ്ങിക്കോട്ട് വേ മാ ഇരുപത് ഗീവർഗീസ് രാജൻ ലിസി കോശി ഇങ്ങോട്ട് വാ ഗീവർഗീസ് രാജൻ ടോക്കൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അന്നമ്മ തമ്പി അന്നമ്മ തമ്പി നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു ജേക്കബ് വർഗീസ് ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല അവരും വരെ ആയുള്ളു നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു ജേക്കബ് വർഗീസ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബേ ബാബു പി വൈ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ജോൺ സാമുവൽ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി ഗീവർഗീസ് കെ പി ഗീവർഗീസ് കെ പി നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മറിയാമ മാത്യു നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ പി എ ജോർജ് ചേനപ്പാറ നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ചാക്കോ തോമസ് ഇരുപത്തെട്ട് ചാക്കോ തോമസ് ഇരുപത്തെട്ട് വന്നോ ചാക്കോ തോമസ് ഇരുപത്തെട്ട് വന്നു ഇരുപത്തൊൻപത് മാർക്കോസ് ജോസഫ് ഇരുപത്തൊമ്പത് മാർക്കോസ് ജോസഫ് തേണ്ട ലിസി കോശ്വര പയല് മാർക്കോസ് ജോസഫ് ജേക്കബ് ചാണ്ടി നമ്പർ മുപ്പത് ജേക്കബ് ചാണ്ടി മുപ്പത്തൊന്ന് വി ബി ജോസഫ് വി ബി ജോസഫ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ സി ആൻ്റണി ഓക്കെ ഇത് ആൻ്റണി മുപ്പത്തിരണ്ടല്ലേ അതെ കെ സി ആൻ്റണി ആണോ
ചോദിക്കണ്ട മുപ്പത്തിരണ്ട് സാലി തോമസ് അല്ല മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ സി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സാലി തോമസ് കെ സി ആന്റണി വായിച്ചു അടുത്തത് മുപ്പത്തിനാല് എൻ വി ജോൺ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മത്തായി ഐസക് മുപ്പത്തഞ്ച് മത്തായി ഐസക് മുപ്പത്തി ആറ് ടി പി ചാക്കോ ആമ്പല്ലൂർ മുപ്പത്തി ആറ് ടി പി ചാക്കോ മുപ്പത്തി ഏഴ് വത്സ വാണിയമ്പാറ വേണ്ട മുപ്പത്തി എട്ട് പ്രസന്ന സി പ്രസാദ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് സക്കറിയ കെ കെ നാൽപ്പത് വർഗീസ് വി സി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അച്ചാമ വർഗീസ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് റൊസലി പീറ്റർ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് റൊസലി പീറ്റർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പി സി ജെയ്സൺ നാൽപ്പത്തിനാല് ഗീവർഗീസ് ജി വിളിച്ചു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലിജു ജോസഫ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ശ്രീ കുര്യാക്കോസ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ശ്രീ സാബു സക്കറിയ ഇനിയും ടോക്കൺ കിട്ടി ആരെങ്കിലും ഇനി വിളിക്കാനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തായി നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നന്ദി പ്രകാശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിവാഹ സഹായ കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീ ജേക്കബ് തോമസ് അരൂപത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ച അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ യോഹന്നാൻ മാർ ക്രിസോസ്തമോസ് തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് മലബാർ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധിപൻ അഭിവന്ദ്യ സക്കറിയ സ്മാർത്തിയോ ഫിലസ് തിരുമനസ് വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യനായ ഡുവാഗ സഹനിധിയുടെ കൺവീനർ കോശി ഉമ്മൻ പ്രിയപ്പെട്ട സണ്ണി പുഞ്ചമണ്ണിൽ പ്രിയപ്പെട്ട റോണി വർഗീസ് എബ്രഹാം പ്രിയമുള്ള നവ വധൂവരന്മാരെ ബഹുമാന്യരായ അറബാച്ചന്മാർ മാനേയും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ സ്നേഹിതരെ ഒറ്റവാക്കിൽ ഈ ജീവക സഭയുടെ ജീവകാരുണ്യ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത സമൂഹ വിവാഹ വിതരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി എഴുന്നേക്കാം അഭിനന്ദ തിരുമേനിയുടെ ആശീർവാദത്തോടെ യോഗം സമാപിക്കും വിവാഹം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രൻ്റെ കൃപയും ആശ്വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധരവാട് സംബന്ധവും സഹവാസവും അമ്മനുള്ളവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കളോടും പോഴും ലായ്പ്പോഴും നേക്കുണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ